ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഗാർഡനിൽ മണ്ണിൽ തന്നെ ചെടികൾ നടുമല്ലോ ഞാൻ നടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മേലാസ്റ്റോമ എന്ന് പറയുന്ന ചെടിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് കെയറിങ്ങും അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കാം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം എൻ്റെ ഗാർഡനിൽ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചെടി നടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലോണം മണ്ണ് തറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ലോണം ചിപ്പും ഉണ്ട് ചിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ വേരുകളൊക്കെ പിടിച്ചു കിടക്കുന്നതിനാണ് ചിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം ഇവിടെ കിളച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ചെടി നടാൻ ഞാൻ അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ കിളച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ മണ്ണ് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ചെടി ചെടി വളരാനായിട്ട് അതിന് വളരാനായിട്ടുള്ള എളുപ്പവും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കിട്ടും ഏതൊരു ചെടിയും മെലാസ്റ്റോമയാണ് ഞാനിപ്പോൾ നടുന്നത് മെലാസ്റ്റോമയെന്നല്ല ഏതൊരു ചെടിയും നടുമ്പോൾ നമ്മൾ മണ്ണിൽ അത് നടുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ മണ്ണ് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നടാൻ അപ്പോൾ ഇതൊരു പൂമരം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി നല്ല വിസ്തൃതിയിൽ കിളച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ടാണ് ചെടി നടാനായിട്ടുള്ള കുഴി രൂപപ്പെടുത്തുക ഇനി അവിടെയുള്ള വേസ്റ്റും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കിളച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറേ വേരുകളൊക്കെ പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഒന്നെടുത്ത് അവിടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ നല്ലവണ്ണം നമ്മുടെ ചെടി നടേണ്ട ഏരിയ പരുവപ്പെടുത്തി എടുക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ഫുൾ ക്ലീൻ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കുഴിയെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ മെലാസ്റ്റോമ വാങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് നാളായി അപ്പോൾ അത് ചെടിച്ചട്ടിയിൽ നടാനാണ് ഞാൻ ഇരുന്നത് പിന്നെ കുഴിയിൽ തന്നെ നടാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ചെടിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വേരിറങ്ങുന്ന ചെടിയാണ് അപ്പോൾ അത് മണ്ണിൽ നടന്നതാണ് കൂടുതലും നല്ലത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് മണ്ണിൽ തന്നെ നടാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് നമ്മൾ മണ്ണിൽ ചെടികൾ നടുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ മണ്ണ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന സ്ഥലം നോക്കി തന്നെ നമ്മളൊരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തുക നല്ല രീതിയിൽ മണ്ണ് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കുഴിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ചെടി ചട്ടി ഈ ചെടി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഉള്ളൊരു കുഴിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു അളവിലേക്ക് കുഴി രൂപപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇനി നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി വലിപ്പത്തിലുള്ളൊരു കുഴിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇത് അങ്ങോട്ട് ഇറക്കി വെച്ചാലും കുറച്ചുകൂടെ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി വലിപ്പത്തിലുള്ള കുഴിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അളവൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചെടി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ഭാഗം മുഴുവനും മൂടിക്കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അതിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ചെടി അവിടെ നിന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ കുഴി കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കാം അങ്ങനെ കുഴി രൂപപ്പെടുത്തി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസർ അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസർ അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെടി നട്ടു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അതിൽ ചെടിയിലെ കവർ മാറ്റിയിട്ട് ചെടി നട്ടു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് നമ്മളിത് അതേപോലെ തന്നെ ഇറക്കി വെക്കണം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തരുത് വേരുകൾ പൊട്ടിച്ച് കളയുകയോ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും ആ ചെടിയുടെ ചുറ്റും വേരുകൾ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും ചെടിച്ചട്ടികളിൽ ചെടികൾ വെക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ അതിനൊരു മാറ്റം വരാതെ അത് അതേപോലെ തന്നെ ഇറക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ മണ്ണിൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ വേരെല്ലാം ഇറങ്ങി നല്ല രീതിയിൽ അത് പിടിച്ചു വന്നോളും അപ്പോൾ അതിനൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കാതെ തന്നെ അതിനെ നമ്മൾ ആ കുഴിയിലേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഏത് ആങ്കിളിലേക്കാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ആങ്കിളിലേക്ക് മാത്രം നിൽക്കുന്നൊരു ചെടിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒരു
നമ്മൾ ചെടി നട്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ ചെടിയെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഈ ചെടി ഗാ നഴ്സറിയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയപ്പോൾ നഴ്സറിയിൽ ചെന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ റോസ് ചെടി വാങ്ങിക്കാനായിട്ടാണ് നഴ്സറിയിൽ പോയത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ ചെടി ഇതിൻ്റെ പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ നിറയെ പൂവിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കാണുകയും അപ്പോൾ ഈ പൂവിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചെടി വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഞാനൊരു അറുപത് രൂപ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചെടി വാങ്ങിച്ചത് പിന്നെ ഈ ചെടി മെലാസ്റ്റോമ എന്നാണ് ഈ ചെടിയുടെ പേര് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ പേര് കൂടെ അറിയില്ല ഈ പൂവിൻ്റെ ഭംഗി കണ്ടിട്ട് മാത്രം ഞാൻ വാങ്ങിയതാണ് ഈ ചെടി ഇത് ഒരു പൂമരം പോലെ വളരുന്ന ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ളൊരു മരം പോലെ വളരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിത് മണ്ണിൽ തന്നെ നട്ടത് കാരണം ഇത് മണ്ണിലാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലൊരു മരം പോലെയൊക്കെ വളർന്നു കിട്ടും ചെടിച്ചട്ടിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ വേര് പിടിക്കുന്ന വേരിറങ്ങി വരുന്നൊരു ചെടിയാണ് അപ്പോൾ നല്ലോണം വേര് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മണ്ണിൽ നടാൻ പറ്റാത്തവർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു ഒരു വർഷം കൂടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെടിക്കൊരു മുരടിപ്പുണ്ടാകും ഒത്തിരി വേരുകൾ ഇറങ്ങി വന്നതിന് വരുന്ന സമയത്ത് ചെടിക്കൊരു മുരടിപ്പുണ്ടാകും അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ പോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം പോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ വലിയൊരു പോട്ടിലേക്ക് മാറ്റുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇത് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പിടിച്ചു കിട്ടും പിന്നെ ഈ ചെടിയെക്കുറിച്ച് പറ ഈ ചെടി മെലാസ്റ്റോമ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഞാനിങ്ങനെ ചെടിയും വാങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോഴേക്കും വീട്ടിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടും പുറത്തുള്ള ചെടിയല്ലേ ഇത് പിന്നെ എല്ലാ പാടത്തും പറമ്പിലും ഒക്കെ ഉള്ള ചെടിയാന്ന് പറഞ്ഞു ശരിക്കും പറഞ്ഞ് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ശരിയാണ് നമ്മുടെ പാടത്തും പറമ്പിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കഥളി എന്നും ഒക്കെ പേരുള്ള ചെടിയാണ് ചെടിയുടെ തന്നെ മറ്റൊരു വെറൈറ്റിയാണിത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡുള്ള ചെറിയ പൂക്കളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ തോട്ടുവക്കത്തും പാടത്തും പറമ്പിലും ഒക്കെ പറമ്പുകളിലില്ല പാടത്ത് ആണ് ഞാനിത് കൂടുതലും കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പിങ്ക് കളറിലുള്ള കുറേ പൂക്കൾ പിടിക്കുന്ന ചെടി ശരിക്കും അത്ത വിടാനൊക്കെ ആയിട്ട് പണ്ട് അതൊക്കെ ഒത്തിരി പറിച്ചൊക്കെ അത്തമൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചെടിയുടെ തന്നെ മറ്റൊരു വെറൈറ്റിയാണിത് ഇത് നമുക്ക് കാ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഇതാ ഇവിടെ പൂ പോയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ ഒരു കായായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ കാ നട്ടിട്ടാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ വിത്ത് നട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചെടി മുളപ്പിച്ചെടുക്കാം അതല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ചെടി മുളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചെടി നടുമ്പോഴേക്കും നമ്മളതിനകത്ത് കൂടുതലും ചകിരിച്ചോറും അതുപോലെ തന്നെ ചാണകപ്പൊടിയും ഒക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഗാർഡൻ സോയിലും ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നടുക അങ്ങനെ നട്ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെം കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് പിടിച്ചു കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ചെടി നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാതെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ചെടിയാണ് പിന്നെ ഇത് നടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മണ്ണിൽ നടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നല്ല രീതിയിൽ മണ്ണ് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസർ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നട്ടു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിന് നമ്മൾ ഒരു പോട്ടിൽ നിന്നും മണ്ണിലേക്ക് നടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിന് ഒത്തിരി ഒരു ഷോക്ക് വരുത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ടും അതിൻ്റെ ആ പോട്ടിങ് മിക്സ് എല്ലാം ഇളക്കി എടുത്തിട്ടൊന്നും നടരുത് അതേപോലെ തന്നെ എടുത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ അത് അവിടെ നിന്നിട്ട് അത് നല്ല രീതിയിൽ വേര് പിടിച്ച് വന്നോളും നമ്മൾ ഒരിടത്തുനിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറ്റി നടുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഒത്തിരി അതിനൊരു പ്രശ്നങ്ങൾ വരുത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് അതിൻ്റെ പോട്ടിങ് മിക്സ് ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് നമ്മളങ്ങ് ജസ്റ്റ് ഇറക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ അത് പിടിച്ചു വന്നോളും പിന്നെ ഈ ചെടിയെക്കുറിച്ച് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ നല്ല സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്നിടത്ത് വേണം ഈ ചെടി വയ്ക്കാൻ പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഡെയിലി നല്ല രീതിയിൽ നനച്ചു കൊടുക്കുകയും വേണം ഡെയിലി നല്ല രീതിയിൽ നനച്ച് കൊടുത്തെന്നാൽ നിറയെ പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസർ മാത്രം ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അതും മാസത്തിൽ ഒരിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാ രണ്ടാഴ്ചയോ മൂന്നാഴ്ചയോ മൂന്നാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലൊക്കെ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസർ കൊടുക്കുക ദിവസവും നല്ല രീതിയിൽ നനച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ചട്ടിയിൽ നടന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
അതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കേടുപാതയോ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ പ്രാണികളുടെ പ്രശ്നം കണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിലിപ്പോൾ നിമ്പി സൈഡിന് അടിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിമ്പി സൈഡിനോ അല്ലെങ്കിൽ നീമോയിൽ പെസ്റ്റിസൈഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ കെയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒത്തിരി സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്നിടത്താണെന്ന് വെക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെടിക്ക് മുരടിപ്പ് വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ മണ്ണിൽ വെക്കുമ്പോൾ അത്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോട്ടിൽ വെക്കുമ്പോഴേക്കും ഒത്തിരി സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്നിടത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങളത് നല്ല രീതിയിൽ ഡെയിലി നനച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറമ്പിൽ നടുമ്പോഴേക്കും ഇതേപോലെ ചെറിയൊരു തടമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നടുക നല്ല രീതിയിൽ മണ്ണ് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് വേണം കുറച്ചെന്തെങ്കിലും ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് നട്ടു കൊടുക്കാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തിയേക്കെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ മറ്റൊരു യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ